представить коллекцию одежды на одном из главных подиумов страны. С такой мечтой изо дня в день Александра Удовичек корпит над метрами тканей. Второкурсница Пинского колледжа легкой промышленности свой творческий путь решилась начать с фестиваля конкурса «Мельница моды». Изначально цели заявить о себе как о дизайнере как таковой не было. Решение поучаствовать пришло спонтанно. Педагог Людмила Бабич заметила в Александре потенциал и приложила максимум усилий, чтобы перейти от слов к делу. Я просто посмотрела, думаю, в журнале, ковер увидела. Я решила попробовать. Ну, так самим собой получилось то, что привезла сюда, начали делать. И одновременно вот эта коллекция попалась. Ну, мы решили сделать и то, и другое, проще говоря. Как добиться высоких результатов в таком конкурсе для коллектива колледжа известно. Стратегию вырабатывали годами. Людмила Бабич и ее воспитанницы в мельнице моды уже участвовали и всегда успешно. Вообще у нас были неплохие результаты, потому что мы уже вот несколько лет подряд мы выходим в финал. У нас уже были, было второе место на мельнице моды, было третье место. Наша девочка Юля Мелешкевич с детской коллекции тоже занимала третье место. Конкурс предполагает три этапа. Первый – вдохновение, где среди эскизов участников жюри отбирает лучшее. Попасть на отборочный тур республиканского конкурса Александре удалось благодаря смотру в стенах колледжа. Самое приятное, что у нас уже такая традиция установилась в колледже. У нас каждый год в октябре, в конце октября проходит такой конкурс для всех желающих, для учащихся, для преподавателей. Конкурс эскизов для мельницы моды. Разработка одежды детской, взрослой, подростковой. Вот, участвуют все желающие, и потом компетентные жюри отбирают лучшие работы, которые затем мы показываем уже в Минске, вот на этом первом отборочном туре. Вот в этом году у нас прошло три коллекции, но шьем мы только вот эту одну. Коллекция Александры – пять платьев. Это классические силуэты, где оригинальности добавили за счет необычных текстур. Цветовая гамма спокойная, но с ярким акцентом. Ну, мы решили с самого начала. У нас было и черное, и белое, и серое, а вот розовое мы не думали с первого. Но так получилось то, что была такая расцветка единственная. Но мы решили покрасить. Вкрапление розового на платьях, контрастные цвета, напоминает закатное небо и последние лучи солнца. Это повлияло на выбор названия – ночные шорохи. Сейчас работа кипит, но, по мнению Александры, самое сложное еще впереди. Так как аппликация. Аппликацию тоже тяжело очень подобрать. Именно по расцветке, по, ну, по объему, я бы сказала, потому что цвета не очень подходят. Большое количество работы не пугает, ведь вокруг столько помощников. У нас здесь приходят, сидят, помогают практически все, кто у меня здесь в нашем творческом объединении «Текстильный дизайн». Кто-то нарезает, видя, что времени не хватает, кто-то там приметывает, но это очень приятно. Если потребуется, здесь настроены не спать ночами. Для победы сделают все от себя зависящее. 13 марта ждут с нетерпением. Именно в этот день жюри определит финалистов конкурса «Мельница моды».